सोचो माई सेल्फ आज में मिस्टर माई यूट्यूब चैनल इज फिक्स अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर देना तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा विच इज नुमेरिकल फ्रॉम चैप्टर थ्री करेंट प्रैक्टिस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे ध्यान से इसको समझना तो एन सी आर टी का मैं नुमेरिकल डिस्कस कर देता हूँ मतलब 
3.2 क्वेश्चन में हमें गिवन है इन एग्जांपल 3.1 इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है लेकिन इससे ज्यादा थर्मल वेलोसिटी होता है फिर भी करंट का फ्लो नहीं होती है क्योंकि थर्मल वेलोसिटी के कारण चार्ज का मोशन हो जाता है रैंडम रैंडम होगा तो नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है इसलिए हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी से करंट का फ्लो नहीं होता है लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होते हुए भी करंट का फ्लो होता है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी अराइज होता है जब एक्सटर्नल सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल सोर्स से जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव नेचर है उसके स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इंस्टेंटली करेंट सेटअप हो जाता है नेक्स्ट डी पार्ट में हम आना है द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाई द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर बट फोर्स शुड कॉज एक्सलेशन वाई देन डू द इलेक्ट्रॉन एक्वायर द स्टेटिक एवरेज स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यह हमने थ्योरी में ही बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं मीन्स हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रिक फील हो गए इलेक्ट्रिक फील होगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट करेगा फोर्स एक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन से एक्सलेट हो जब हम एक्सलेट करा देते हैं तब हम इसका मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सलेटेड चार्ज का मीन नहीं हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो तो हमारा जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक्सलेटेड का मीन इसलिए कैलकुलेट करेंगे कि जब चार्ज एक्सलेट होगा तो पॉजिटिव आयन के साथ इसके कोलिजन कोलिजन होने के कारण ये कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करेगा तो हम इसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये कोलिजन नहीं होता तो हम मीन कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद नहीं कर सकते नेक्स्ट इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल हाउ कैन वी स्टिल ऑप्टेन द लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट इन द कंडक्टर ड्यू टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज एक्यूमलेट होता जाएगा इससे नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो हाई अमाउंट ऑफ करेंट को जनरेट कर सकते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस ये तो हमारा वेंडीग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल है कि किसी भी स्पेरिकल कंडक्टर के ऊपर हाई वोल्टेज हम हाई अमाउंट ऑफ चार्ज हम सुपर इम्पोज करते जाएंगे ताकि उसकी वोल्टेज इंक्रीज होगा इंटेंसिटी इंक्रीज होगी नेक्स्ट डिपार्टमेंट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन नो ड्यू टू कोलिजन उसके पाथ रैंडम हो जाएगा कुछ चार्ज अपने पाथ से डेविएट होगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर पोटेंशियल में मूव नहीं कर पाए आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन With the positive ion in the metal, in the absence of electric field or in the presence of electric field, the path of the charged particle is straight in the absence of electric field because the motion is random. This instant के लिए उसके path straight होगा collision के कारण random movement होगा तो path इधर straight. किसी instant के लिए. लेकिन जब भी हम external source connect करेंगे तो drift velocity set होगा वह electric field set up हो जाएगा और electric field एक wave nature है. उसके पास स्टेट नहीं होगा उसके पास स्टेट तभी होता है जो बहुत छोटे स्मॉल डिस्टेंस के लिए बात करते हैं क्लियर है नेक्स्ट हम आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे इससे पहले एक टर्म हम बताना चाहेंगे टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस एक फॉर्मूला होता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस मीन्स आर टी दिस इज इक्वल आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा मीन्स आर टी इज द रेजिस्टेंस एट रेजिस्टेंस एट टी डिग्री से R not is the resistance at zero degree Celsius. Alpha, this is the temperature coefficient. 
टेम्परेचर ओवरी एंड डेल्टा टी दिस इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर डिफरेंस इन इन टेम्परेचर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव इन द केस ऑफ मेटल और कंडक्टर कंडक्टर एंड अल्फा इज नेगेटिव इन द केस ऑफ अल्वाय और सेमी कंडक्टर मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगा इन द केस ऑफ कंडक्टर कंडक्टर बट टेम्परेचर कि वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर बिकॉज अल्फा इज नेगेटिव अब इसी से रिलेटेड अब इसमें एक ग्राफ भी पूछा जाता है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ फर्स्ट ग्राफ हम लेंगे प्रॉपर के लिए मतलब मेटल रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ मेन टेम्परेचर बढ़ेगा रजिस्टेंस बढ़ेगा रजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन यह ध्यान रखना ऑरिजिन से नहीं आएगा क्योंकि अगर टेम्परेचर जीरो होगा इसका मतलब यह नहीं कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू जीरो होगा तो दिस इज द केस ऑफ कॉपर कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ नेक्स्ट हम लेते हैं ग्राफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का नाइक्रोम के लिए नाइक्रोम मीन्स अल्वाय मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा मीन्स नाइक्रोम अल्वाय टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगा इन द केस ऑफ नाइक्रोम अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम इन द केस ऑफ ये सेमी कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगा इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर अब इसी से रिलेटेड हम एक नोमरिकल डिस्कस करेंगे टेम्परेचर रेजिस्टेंस रिलेटेड हमें एक नोमरिकल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एग्जांपल 3.3 गिवन है इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट मीन्स अल्वाय व्हेन ए नेग्लेजिबल स्मॉल करंट पास थ्रू इट इट रेजिस्टेंस एट रूम टेंपरेचर इज फाउंड टू बी 75.3 ओम व्हेन द टेस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई द करंट सेटल After a few seconds to a steady value of 2.68 ampere, what is the steady temperature of the nichrome? Given the temperature coefficient of the nichrome is 1.7 into 10 to the power minus 4 degrees Celsius inverse. This is the example third. Example third, we will discuss directly temperature resistance related. टेम्परेचर रेजिस्टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल 3.3 पॉइंट थ्री हम डिस्कस इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन ए नेगेटिबल स्मॉल करंट पास थ्रू इट इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेंपरेचर मींस 3.3 रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री पर हमें गिवन है 75.3 ओम व्हेन द टोस्टर 
system is connected to 230 volt supply. The current setter after the show second to a static value means current static I. हमें कैलकुलेट करना है एट स्टेटिंग इन एट एनी टेंपरेचर टी पर हमें करंट गिवन है 2.68 और अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.70 10 रे टू पावर माइनस ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस तो इससे हम करंट हम 27 डिग्री पर रेजिस्टेंस हमें 27 गिवन है वोल्टेज गिवन है करंट एट एनी टेंपरेचर टी पर हम गिवन है तो रेजिस्टेंस एट एनी टेंपरेचर टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 230 अपॉन 2.6 तो हमें यहाँ इक्वेशन लेना है R27 जैसे इक्वल तो R नॉट वन प्लस अल्फा 27 माइनस जीरो इस 27 एक इक्वेशन दे दो अब हम R अगर एट एनी टेम्परेचर ठीक कर लेते हैं तो R नॉट वन प्लस अल्फा एन टू टी ये सेकंड इक्वेशन हमें सेकंड डिवाइडर बाय फर्स्ट Second divided by first means R T by R twenty seven. This is equal to one plus alpha T. One plus alpha into T. R T ki value hume no. R T is two thirty by two point six divided by R27 is 75.3 This is equal to 1 plus Alpha is given Alpha T upon 1 plus Alpha into 27 Alpha I am known as T Next question Same temperature resistance are related hai. Example 3.4 3.4 में हमें क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट आइस पॉइंट का मतलब है 0 डिग्री 5 ओम एंड स्टीम पॉइंट आर 100 पर हमें गिवन है 5.2 व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ the resistance of the platinum wire is at any temperature for resistance ki value given is 5.795 calculate the temperature of the bath I mean it's T ki value calculate humare paas relation hai RT R0 1 plus alpha into T expand R0 R not alpha into T. This is equal to R T. Means R T minus of R not. This is equal to R not into alpha into T. Equation first. Agar hum R hundred lete hain. So R hundred minus of R not is equal to R not into alpha into hundred. Do equation bache. Do na equation ko divide karo. First divide by second. Means R T minus of R naught by R hundred minus of R naught. This is equal to R naught alpha cancel will be T upon hundred. यहाँ से T की value अगर हम calculate करें तो ये आ गए R T minus of R naught by R hundred minus of R naught. In 200. Sorry, value we have given. RT ki value we have known hai. 5.795 minus of R0 is 5. Upon R100 we have given hai. 5.23 minus of R0 ki value we have given hai. 5. Or in 200. So, this is equal to 3. Example 3.4 अब हम आ जाएं 
क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट फाइव बहुत अच्छा क्वेश्चन है थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव क्वेश्चन में एक हमें सर्किट डायग्राम दे बने एग्जाम्पल थ्री पॉइंट फर्स्ट हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे फोर ओम फोर ओम वन ओम यहां से एक सिक्सटीन वोल्ट बैंक और यहां एक रेजिस्टेंस है वन ओम ये फोर ओम ये है फोर ओम ये है वन ओम ये है ट्वेल्व ओम और ये है सिक्स ये टर्मिनल है ए ये टर्मिनल है बी ये टर्मिनल है सी ये टर्मिनल है डी अब हमें जो इसमें क्वेश्चन के बने नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए सिक्सटीन वोल्ट बैटरी विथ एन इंटर रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम एस सोन इन द फिगर इसका मतलब दिस इज इंटर रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ये सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें ये भी ना वन हो मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर इंक्लूडिंग है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑप्टेन द करंट इन इच रेजिस्टर ऑप्टेन द वोल्टेज ड्रॉप इन वीएबी वीबीसी एंड वीसीडी सबसे पहले हमें जब भी इक्विवेलेंट निकालना है तो ये हमेशा याद रखना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केवल एक्सटर्नल का होता है इंटरनल का नहीं बहुत सारे बुक में एक्सटर्नल के साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर इक्विवेलेंट निकाला दिस इज टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ओनली फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो ए पार्ट में हम आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं फर्स्ट फोर ओम के साथ फोर ओम पैटर्न फोर के साथ फोर पैटर्न प्लस वन ओम प्लस ट्वेल्व ओम के साथ तो तो अगर हम तो यहां इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने आर इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया तो आर इक्विवेलेंट हम इनका इक्विवेलेंट आएगा सेवन अगर हम सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो आर इक्विवेलेंट प्लस इंटरनल लेकर हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर तो अब हमें अब देखना है करंट हमें कैलकुलेट टोटल करंट टू एम पी है तो यहां से जो करंट है ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है करंट इक्वली डिवाइड होंगे ये दोनों मिलकर करंट यहां से फ्लो होंगे यहां से टू एम पी फ्लो होगा अब इन दोनों में करंट डिवीजन के लिए हमने यहां फॉर्मूला बताकर हमने आई वन और आई टू की वैल्यू कैलकुलेट कर अब हमें ए एम पी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए 
तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इन दोनों ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है टू का और टू एम पेयर का करेंट फ्लो है तो फोर वोल्ट हो गया अगर हमें बी और सी के बीच में देखते हैं तो रेजिस्टेंस है वन एम टू एम पेयर का करेंट है तो ये टू वोल्ट हो गया अगर हमें सी एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट देखना है तो रेजिस्टेंस हो गई फोर टू एम पेयर का करंट एट वोल्ट तो एट प्लस टू टेन प्लस फोर फोर्टीन टू वोल्ट कम हो रहा है जब टू वोल्ट यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट सिक्स है क्लियर बहुत अच्छा क्वेश्चन थ्री पॉइंट सिक्स टू वाले क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन में गिवन एक क्यूब है 3.6 में हमें क्यूब का क्वेश्चन करने हैं ये क्यूब है अगर क्यूब के हर एक ब्रांच के रेजिस्टेंस वन ओम है वन ओम वन ओम इंटरनेट स्मॉल आर से भी नोट कर हेलो बच्चों तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे एक क्यूब है जिसके इच आर्म का रेजिस्टेंस है वन ओम और एक टेन वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और जो बैटरी कनेक्टेड है वो डायगोनली अपोजिट एंड पर मीन्स यहाँ से यहाँ तक बैटरी कनेक्ट है हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि आर इक्वेलेंट इसके आर इक्वेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है और करेंट थ्रू द इच रजिस्टेंस सबसे पहले अगर हम करेंट की डिविजन को देखें तो करंट तीन ब्रांच में यहां से आकर डिवाइड होगा एक दो और तीन अगर यहां से जो करंट आएगा वन टू थ्री रेजिस्टेंस से पास जो करंट यहां से जाएगा वन टू थ्री रेजिस्टेंस या फिर वन टू थ्री रेजिस्टेंस जो करंट यहां से जाएगा वन टू थ्री रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या है कि तीनों पाथ इक्वल है मीन्स करेंट इक्वल डिवाइड हो जो करेंट यहां से एंटर कर रहे वो फिर से दो ब्रांच में डिवाइड हो गए इक्वल वन टू देखो वन टू जो यहां से करंट जा रहे वन टू वन टू जो करंट यहां से जा रहे जो करंट यहां से अगर जाएगा तो वन टू रेस्ट वन टू इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट थ्री इक्वल डिवीजन देन टू इक्वल डिवीजन अगर मैं टू इंटू थ्री लेता हूं टू इंटू थ्री मीन सिक्स हो गया अगर मैं सिक्स आई करेंट यहां से फ्लो करा इसका मतलब टू आई इसे मिलेगा टू आई दिस ब्रांच को मिलेगी एंड टू आई यहां मिल जाएगा इसे मिलेगा टू आई करेंट इसे मिलेगा अब जो करेंट यहां से टू आई आ रही मीन्स यहां आई और यहां आई में डिवाइड जो करंट यहां से जा रहे यहां आई और यहां आई में डिवाइड जो करंट यहां से जा रहे तो यहां से आई और यहां से आई टू वाई में डिवाइड अब हम यहां पर अगर देखें इस पॉइंट पर देखते हैं 
तो यहां से आई और यहां से आई मीन यहां से टू आई अब जो करें लाइक इस जंक्शन पर हम देखें तो यहां से आई यहां से आई मीन यहां से टू आई अब इस जंक्शन पर हमने ले लिया आई और आई टू आई अब हमें इस जंक्शन पर अगर हम देखें तो यहां से आई और यहां से आई आ रही है मीन्स यहां से टू आई मीन्स टू आई टू आई टू आई मीन्स सिक्स आई इमार्ज आउट हो गई जितने करंट एंटर कर रहा है उतने करंट इमार्ज आउट हो गए इसका मतलब हमारा करंट डिवीजन करेक्ट है हमारा करंट डिवीजन करेक्ट है अब हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिस अक्रॉस वही कनेक्ट करते हैं जिसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है मीन्स हमें आर इक्विवेलेंट ए एंड डी के बीच में हमें चाहिए और टोटल सप्लाई करंट है सिक्स आई और टोटल वोल्टेज है टेन वोल्ट तो हमें ऐसा कर लें कि सिक्स आई करेंट इन टू आर इक्वेलेंट बिटवीन ए एंड डी इज इक्वल टू एम एफ दिस इज इक्वल टू टेन वोल्ट एक इक्वेशन पे जो करके दूसरा हमें ऐसा इक्वेशन लेना है जिसमें हम सेल को इंक्लूड करें अगर भाई किसी भी लूप में अगर लोगे तो नेक्स्ट सम जीरो हो जाएगा क्योंकि I1, I2 करंट डिवाइडेड नहीं है I2, I में डिवाइडेड है सिमेट्री बन जाती है तो हम ऐसा लूप लेते हैं ए बी सी डी एम एफ ई एंड रिटर्न टू ए लाइक क्लोज लो क्लोज लो ए बी सी डी एम एफ ई एंड रिटर्न टू ए ये हमें क्लोज लो बन जाए अब यहां से हमें स्टार्ट करें करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव करंट यहां से एंटर कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव करंट यहां से एंटर कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव सेम क्या है नेगेटिव या पॉजिटिव तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो प्लस ऑफ टू आई इन टू आर प्लस ऑफ आई इन टू आर प्लस ऑफ टू आई इन टू आर माइनस ऑफ ई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो मीन्स टू टू फोर वन फाइव आई आर दिस इज इक्वल टू ई ये सेकेंड इक्वेशन अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड मीन सिक्स आई इन टू आर ए डी अपॉन फाइव आई आर दिस इज इक्वल टू वन आई टू आई कैंस मीन्स आर ए एन डी फाइव आर बाई सिक्स आई टू वैल्यू वन दिस इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स आर इक्वेलन तो हमने कैलकुलेट कर लिया नेक्स्ट हमें चाहिए जब हमें आर इक्विवेलेंट नोन है तो टोटल करंट सिक्स आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सिक्स आई इन टू फाइव बाई सिक्स दिस इज इक्वल टू ई एम एफ इज टेन फाइव टू जा सिक्स टू सिक्स का आंसर आई की वैल्यू आ गई टू एम फी तो अगर इस ब्रांच में हम करंट देखेंगे तो टू इंटू आई दिस इज इक्वल टू फोर एम पी अगर हम यहां देखें तो फोर एम पी एर यहां देखें तो फोर एम पी एर यहां देखेंगे तो टू एम पी एर यहां टू एम पी एर यहां फोर एम पी एर यहां टू एम पी एर यहां फोर एम पी एर यहां फोर एम पी एर यहां टू एम पी एर मीन हर एक ब्रांच में करेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर है थ्री पॉइंट सेवन अगर हम थ्री पॉइंट सेवन पर आ जाए इस क्वेश्चन में एक डायग्राम हमें गिवन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमें यहां डायग्राम एक गिवन है थ्री पॉइंट सेवन में हमें गेवन है एक बैटरी है टेन वोल्ट एक रेजिस्टेंस है वन ओम की यहां पर एक टू ओम के रेजिस्टेंस है टू ओम यहां एक टू ओम के रेजिस्टेंस 
यहां एक फोर ओम के रेजिस्टेंस यहां एक फोर ओम के रेजिस्टेंस यहां एक फाइव वोल्ट की बैटरी है फाइव वोल्ट की बैटरी अब हमें इसमें नेमिंग मार्क ए बी सी ये सी ये है डी ई एम एफ है ई वन और दूसरा ई एम एफ है डी अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें डिटर्मिन द करेंट इन इच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सो इन द फिगर हमें इच ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर हम एक चीज ध्यान देते हैं तो अगर मैं इसको भूल जाऊं तो यहां देखो दिस अपॉन दिस का रिक्शा दिस अपॉन दिस हो रहा है तो क्या ये बिग स्टोन ब्रिज हो सकता है तो नॉर्मली यह नहीं होगा अगर यहां बैटरी नहीं होता अगर ये बैटरी होने के कारण इस ब्रांच में करंट का फ्लो होता है अगर वो बिग स्टोन ब्रिज होती है तो ये बीच वाले ब्रांच में करंट का फ्लो नहीं होता है तो बीच हम बोलते हैं ब्रिज बैलेंस है और इसको रिमूव कर देते हैं लेकिन बीच में यहाँ सेल एक लगी हुई है इसका मतलब ये भी करंट को सप्लाई दे रहा है तो ये बैलेंस विच स्टोन ब्रिज का कंडीशन नहीं होगा अब हमें क्या करना है जो बुक ने सॉल्व किया है दोनों सेल से करंट का फ्लो करा है मैं एक से कराऊंगा तो सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा अगर हमने यहाँ आई लिया यहां हम लेते हैं आई का तो यहाँ करंट कितना होगा आई माइनस अब हम देखते हैं अगर इस जंक्शन पर हम आते हैं तो यहां से करंट अगर हमने इसे आई टू लेते हैं तो यहां करंट क्या होगा आई वन माइनस ऑफ आई टू अब हम इस जंक्शन पर आते हैं यहां से आई वन माइनस आई टू करेंट फ्लो हो और यहां से आई माइनस आई वन अगर हम दोनों का सम करें तो नेट इनकमिंग नेट आउट हो मीन्स यहां आई माइनस आई टू बन जाएगी इस ब्रांच के लिए और यहां से I2 आ रही है और यहां से I माइनस आई टू मीन्स नेट आई यहां से फ्लो मतलब जितना सेल से करंट इमर्ज कर रहा है उतनी करंट टर्मिनेट होने चाहिए तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर पाएगा अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां फॉलो नहीं हो पाएगा तो अब हमने करंट का डिविजन कर दिया नेक्स्ट हमें यह देखना है कि इस ब्रांच में करेंट है सबसे पहले हमें देखना अनोन कितना है देखा है आई है एक आई है एक आई सबसे पहले हम साइन मार्क कर देते करंट यहाँ एंटर कर रहे पॉजिटिव या नेगेटिव करंट यहाँ एंटर कर रहे पॉजिटिव नेगेटिव करंट यहाँ एंटर कर रहे पॉजिटिव नेगेटिव करंट यहाँ से एंटर रहे पॉजिटिव नेगेटिव करंट यहाँ से एंटर रहे पॉजिटिव नेगेटिव सेल का ये पॉजिटिव है या नेगेटिव करेंट सेल में यह नेगेटिव है या पॉजिटिव करेंट अगर हम लुक लेते हैं ए बी सी ए क्लोज लो लो ए बी सी एन ए अगर हम यहां से इक्वेशन लिखते हैं तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे प्लस ऑफ फोर आई वन प्लस ऑफ टू आई टू प्लस ऑफ आई इन टू वन माइनस ऑफ टेन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो मीन्स ये रिजल्ट आ रहा है फोर आई वन प्लस ऑफ टू आई टू प्लस ऑफ आई दिस इज इक्वल टू टेन अब हम दूसरी लूप को लेते हैं लाइक हम किस लूप को लेते हैं ए डी सी एन ए क्लोज लो लो ए डी सी एन ए यहां से स्टार्ट करें तो प्लस ऑफ फोर आई माइनस आई वन प्लस ऑफ टू आई माइनस आई टू प्लस ऑफ आई इन टू वन माइनस ऑफ टेन दिस इज इक्वल टू जीरो इसे एक्सपैंड कर लो फोर आई फोर आई वन टू आई टू आई टू प्लस ऑफ आई दिस इज इक्वल टू टेन अब हमें आई वन अगर लेते हैं तो माइनस ऑफ फोर आई वन माइनस ऑफ टू आई टू फोर आई प्लस टू सिक्स आई वन सेवन प्लस ऑफ सेवन आई अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सम करें तो हमें यहां से भी कुछ रिजल्ट मिल जाएगा हमें डायरेक्ट I की वैल्यू मिल सकता है अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सम कर लें वन प्लस ऑफ टू 
तो हमें इक्वेशन है फोर आई वन प्लस ऑफ टू आई टू प्लस ऑफ आई जैसे इक्वल टू क्या है और दूसरा है माइनस ऑफ फोर आई वन माइनस ऑफ टू आई टू प्लस ऑफ सेवन आई जैसे इक्वल टू क्या है दोनों को हमने साम कर ये क्या आंसर ये क्या आंसर एट आई इज इक्वल टू ट्वेंटी मीन्स आई दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन एट दिस इज इक्वल टू टेन बाई फोर दिस इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव ये हमने आई की वैल्यू ले लिया अगर हमें आई नोन है अगर हमें आई नोन हो गया तो आई वन और आई टू में हमें दो इक्वेशन बने I1 और I2 अगर हम थर्ड इक्वेशन को हम लेते हैं अगर हम थर्ड इक्वेशन ले तो दिस इज इक्वल टू बी ई टू बी ई टू डी सी डी क्लोज लो क्लोज लो डी ई टू डी दिस दिस हम यहां से स्टार्ट करें तो प्लस ऑफ फाइव प्लस ऑफ टू इंटू आई माइनस आई टू माइनस ऑफ टू आई टू एंड दिस इज इक्वल टू 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 यहां आई की वैल्यू हमें इन्होंने है आई टू मिल जाएगा फाइव प्लस टू आई माइनस ऑफ टू आई टू माइनस ऑफ टू आई टू एंड दिस इज इक्वल टू टू मीन्स फाइव प्लस ऑफ टू आई इज इक्वल टू फोर आई टू फाइव आई इज टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फोर आई टू फाइव प्लस फाइव टेन दिस इज इक्वल टू फोर आई टू मीन्स आई टू इज टेन बाई फोर This is equal to two point five. हमें I two की value भी two point five आ गई। अगर हमें I two known है, तो I one किसी एक equation में value put कर दें। Like from first, from first, four into I one plus two into I two is two point five. Plus of I, I this is equal to two point five. माइनस ऑफ टेन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वल टू फोर आई वन फाइव टेन माइनस फाइव इज माइनस फाइव अब प्लस ऑफ टू पॉइंट फाइव मीन्स माइनस ऑफ टू पॉइंट फाइव दिस इज इक्वल टू जीरो मीन्स आई टू एज टू पॉइंट फाइव बाई फोर एंड तो हम इस ब्रांच में जब हमें I नोन हो गए I1 वन नोन है I2 टू नोन है तब इस ब्रांच में करेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट सेवन हमने डिस्कस कर लिया थ्री पॉइंट एट क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट एट
थ्री पॉइंट एट क्वेश्चन में हमें ये बने यहां फोर रेजिस्टेंस है और बीच में गैलवेनोमीटर इसकी भी रेजिस्टेंस है फिफ्टीन ओम एक रेजिस्टेंस है दिस एक रेजिस्टेंस है दिस एक रेजिस्टेंस है दिस और एक रेजिस्टेंस है ए बी सी डी हंड्रेड ऑन सिक्सटी ऑन फाइव ऑन टेन ऑन और यहां से एक बैटरी कनेक्टेड है टेन वोल्ट वोल्ट की बैटरी ये मैं हमें इसमें कैलकुलेट करना है फोर आर्म जिसके रेजिस्टेंस हमें गिवन है ए बी सी डी और गैलवेनोमीटर का रेजिस्टेंस है फिफ्टीन ओम कैलकुलेट द करेंट थ्रू द गैलवेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टेन वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस ए सी हमें गैलवेनोमीटर के अक्रॉस करेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है मीन्स हमें करेंट बी डी ब्रांच में चाहिए हमने यहां से करंट आई फ्लो ये करंट यहां हम लेंगे आई वन तो यहां करंट आएंगे आई माइनस आई वन अगर हम यहां लेते हैं यहां हमने आई टू लिया तो यहां करंट आएंगे आई वन माइनस आई टू ये करंट इस ब्रांच में अब यहां इस जंक्शन पर यहां से आई टू है यहां से I2 टू आ रहे और यहां से I माइनस आई वन है मीन्स ये दोनों मिलकर यहां से जो करेंट है वो I माइनस आई वन प्लस आई टू दोनों मिलकर किस जंक्शन पर फाइनली I के माध्यम से यहां से करंट एंटर कर रहे पॉजिटिव या नेगेटिव यहां से एंटर हो रही पॉजिटिव नेगेटिव यहां से एंटर है पॉजिटिव यहां से एंटर है पॉजिटिव नेगेटिव यहां से एंटर है पॉजिटिव हमें कैलकुलेट करना है आई टू की वैल्यू फर्स्ट हमें थ्री अनोन थ्री इक्वेशन ये पॉजिटिव नेगेटिव हम क्लोज लोप लेंगे ए बी डी एंड ए क्लोज लोप ए बी डी एंड ए प्लस ऑफ हंड्रेड इंटू आई वन प्लस ऑफ फिफ्टीन इंटू आई टू माइनस ऑफ सिक्सटीन इंटू सिक्सटी इंटू आई माइनस आई टू एंड दिस इज इक्वल टू फिफ्टी मीन्स हंड्रेड आई वन प्लस ऑफ फिफ्टीन आई टू माइनस ऑफ सिक्सटी आई सिक्सटी आई वन एंड दिस इज इक्वल टू फिफ्टी Means this is equal to 160 I1 plus of 15 I2 minus of 60 I and this is equal to zero. अगर हम इसे calculate करें तो like अगर हमने इसे expand कर दिया तो ये 60 I 60i प्लस ऑफ सिक्सटी आई वन तो वन हंड्रेड सिक्सटी हो गए मीन्स फाइव से अगर हम डिवाइड करें तो फाइव थ्री जै फिफ्टीन फाइव टू जै टेन फाइव थ्री जै फाइव से ट्वेल्व तो ये आ गए थर्टी आई वन प्लस ऑफ थ्री आई टू माइनस ऑफ ट्वेल्व आई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो अब दूसरा हम लेंगे बी सी डी एंड ई क्लोज लो 
क्लोज लू बी सी डी एंड ई प्लस ऑफ टेन आई वन माइनस आई माइनस ऑफ फाइव आई माइनस आई वन प्लस ऑफ माइनस ऑफ फिफ्टीन आई टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो फाइव फाइव टू जीरो फाइव थ्री मेंस टू आई वन टू आई टू माइनस ऑफ फाइव माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ आई वन माइनस ऑफ आई टू माइनस ऑफ थ्री आई टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो तो यहां से I1 अगर हम लेते हैं तो 2I1 I1 मींस 3I1 I2 आई वन आई टू टू थ्री फाइव वन सिक्स सिक्स आई टू माइनस ऑफ आई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो अब एक ऐसा लूप हमें लेना है जिसमें हम बैटरी को इंक्लूड कर लें लाइक ए डी सी ई एंड ए क्लोज लो ए डी सी ई एंड ए ये हमने क्लोज मीन्स प्लस ऑफ सिक्सटी आई माइनस आई वन माइनस प्लस ऑफ फाइव I माइनस आई वन प्लस आई टू माइनस ऑफ टेन एंड दिस इज इक्वल टू फाइव फाइव टू जा ट्वेल्व मीन्स ट्वेल्व आई माइनस ट्वेल्व आई वन प्लस ऑफ आई माइनस आई वन प्लस ऑफ आई टू इज इक्वल टू टू मीन्स यहां से अगर हम देखें तो ट्वेल्व वन थर्टीन माइनस ऑफ थर्टीन आई वन अब आई टू अगर हम लेंगे तो प्लस ऑफ आई टू और आई हम लेते हैं तो थर्टीन आई इज इक्वल टू तो इक्वेशन अब हमें देखना है इन दोनों को हमें सॉल्व करते हैं तीन इक्वेशन तीन अनोन तीन इक्वेशन अगर हमने इसमें टू से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं थ्री से हम डिवाइड भी कर सकते हैं थ्री थ्री टेन जा थ्री फोर जा आ जाएगा टेन आई वन प्लस ऑफ आई टू माइनस ऑफ फोर आई एंड दिस इज इक्वल टू ये भी फर्स्ट नंबर आ गए अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहां अगर मैं फोर से मल्टीप्लाई कर दू तो फर्स्ट माइनस ऑफ फोर कर लें इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा ट्वेल्व आई वन माइनस ऑफ ट्वेंटी फोर आई टू माइनस ऑफ फोर आई अब दोनों इक्वेशन को हम प्लस करते हैं वन एंड टू को वन प्लस अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा टेन आई वन प्लस आई टू माइनस ऑफ फोर आई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो ट्वेल्व आई वन माइनस ऑफ ट्वेंटी फोर आई टू माइनस ऑफ फोर आई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये माइनस ये प्लस ये प्लस तो ये कैंस तो बच जाएगा माइनस टू आई वन आई वन और प्लस ऑफ ट्वेंटी फाइव आई टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो मीन्स आई वन आ जाएगा 25 फाइव बाई टू आई टू ये हमें आई वन मिल गई 
अगर हमने तीन इक्वेशन है I1 और I2, I1 की वैल्यू I2 में हम रखते हैं तीन इक्वेशन हमें बन गया I1 हम यहां रखते हैं इन टर्म्स ऑफ I2, तो I2 और I में इक्वेशन एक बन जाएगा सेम हमें अगर हम यहां रखते हैं I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I2, टू इन टर्म्स ऑफ I2, तो यहां भी हमें I और I2 में इक्वेशन बन जाएगा इस तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर दे तो हमें I2 की वैल्यू मिल जाए मेन हमें I2 चाहिए तो I1 की वैल्यू यहां हम रखते हैं इन टर्म्स ऑफ I2 तो I2 और I में एक इक्वेशन बन गई सेम हमें चाहे इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I2 रखते हैं तो I2 और I में दो इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले हमें I2 के वैल्यू I2 के वैल्यू हमें कैलकुलेट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए एक है मीटर ब्रिज के लिए क्वेश्चन मीटर ब्रिज 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मतलब लेफ्ट गैप में इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस द नल पॉइंट इज अकर एट 51.9 सेंटीमीटर डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस नॉर्मली क्या है हमारा जो मीटर ब्रिज है हमें जो डायग्राम दिस डायग्राम को रेफर किया गया है इसमें क्या है एक लेफ्ट गैप है इसमें हम रेजिस्टेंस बॉक्स पर आर और राइट गैप में अनोन रेजिस्टेंस यहां से गैप बना मीटर कनेक्ट और यहां से गेट जॉब की और यहां से बैक से अलग ये आर है ये एस है ये एल तो ये हंड्रेड माइल हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 33.7 ये इसका मतलब हम r बाई s अगर लेते हैं r बाई s इज इक्वल टू l बाई 100 माइनस l इज 33.7 तो 100 माइनस 33.7 ये आ जाएगा 16 7 तो जब भी हम पैर में कनेक्ट करते हैं तो इक्वेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाए इसे हमने एस डैश से डिनो एस डैश की वैल्यू हो गई एस इंटू ट्वेल्व बाई एस प्लस तो अब नेक्स्ट हम इक्वेशन लेंगे आर अपॉन एस डैश तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज फिफ्टी वन पॉइंट नाइन तो हंड्रेड माइनस ऑफ फिफ्टी वन पॉइंट फिफ्टी वन पॉइंट 
So this is equal to 51.9 or 100 minus 52 means 48.1. दो इक्वेशन पर के दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें r by s into s dash by r is equal to 33.7 66.3 into 48.1 upon 51.1 r to r cancel s dash की वैल्यू s dash by s s dash है S into 12 by S plus of 12 into S is equal to 33.7 into 48.1 upon 66.3 into 51.9 S to S like s plus 12 upon 12 this is equal to 66.3 into 51.9 upon 33.7 into 48.1 यहां से हम divide करके s की value find out करें अगर हमें s मिल गया तो किसी एक equation में यहां s की value हम put कर दें तो r की value हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं 3.10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कितने बार डायरेक्ट मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी आ चुका है 3.10 क्वेश्चन में ये पोटेंशियल मीटर का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉ करंट फ्रॉम अ पोटेंशियल मीटर द पोटेंशियल मीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट ए वोल्टेज वी सप्लाई टू द पोटेंशियल मीटर डिटरमिन द एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर व्हेन द स्लाइड वायर इज इन कांटेक्ट इन द मिडल हमें इसमें गिवन है कि एक पोटेंशियल मीटर वायर ए बी जिसमें आर नॉट रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड और यहां एक बैटरी कनेक्ट है बी वोल्ट यहां बी वोल्ट का एक बैटरी है और यहां से एक रेजिस्टेंस आर हम ले लेंगे जो इसके मिड पॉइंट पर पहुंच इसका मतलब ये हो गई रेजिस्टेंस आर नॉट बाय 2 ये रेजिस्टेंस हो गया आर नॉट बाय 2 ये वी वोल्ट है ये आर है हमें कैलकुलेट करना है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस आर आर के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है अगर हम यहां से देखें तो आर नॉट बाय 2 है आर इन पैरेलल इन दोनों के साथ ये सीरीज है तो अगर हम आर टोटल कैलकुलेट तो R parallel to R not by two और इन टोटल के साथ R not by two सीरीज दिस इज इक्वल टू R into R not by two by R plus of R not by two plus of R not by two दिस इज इक्वल टू R R not by two R plus of R not plus of R not by two अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 
So this is equal to twice of R total. Yeah, LCM again. Yeah. So two into two R plus of R. This this को divide करके आप two बच गए. Two into R into R plus टू से डिवाइड करेंगे तो दिस बचेगा इंटू आर नॉट आर नॉट इंटू टू आर प्लस ऑफ आर अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो फोर आर आर नॉट प्लस ऑफ आर नॉट का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ टू आर प्लस ऑफ आर नॉट मीन्स यहां से आर नॉट कॉमन है फोर आर प्लस ऑफ आर नॉट बाई ट्वाइस ऑफ To plus this is the R total. Voltage given यहां से करंट आई फ्लो यहां हमने आई वन लिया करेंट तो यहां करंट हमने आई टू ले लिया अगर हम आई वन आई टू कैलकुलेट करते हैं तो हमने एक फॉर्मूला बताया था जब हमें आई वन चाहिए तो हम लिखेंगे ये आर टू रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू बाई आर प्लस ऑफ R not by two into total current I. This is equal to R not by two R plus of R not into I. अब हमें I अगर calculate करना है, तो I this is equal to V upon R total. तो I one की value R not upon two R plus of R not into I is V upon R total. This is equal to R not by two R plus of R not into V R total ki value. Yaha se hum lenge. So R not four R plus of R not. और ये ऊपर जाएगा इंटू टू इंटू टू आर प्लस ऑफ आर नॉट यहां से ये कैंसर आर नॉट से आर नॉट कैंसर ये आएगा टू भी अपॉन फोर आर प्लस ऑफ आर नॉट ये हमारा आई वन की वैल्यू हमें नोन होती है हमें वोल्टेज अक्रॉस आर चाहिए वी अक्रॉस आर मीन्स आई वन इंटू आर I1 हमें नोन है दिस इज इक्वल टू टू वी आर बाई फोर आर प्लस ऑफ आर नॉट दिस इज इक्वल टू वोल्टेज एक्रॉस ओके बच्चों